¿Cuál es? Se pierde en el análisis, que me parece más sustantivo que la anécdota. Cuando los diputados de la izquierda previsiblemente juraban por que el Fondo Monetario Internacional no entre en Argentina y el repudio a, las, a los organismos multilaterales, el bloque del Frente de Todos se ponía de pie y los aplaudía. Porque esto se pierde como el detalle político para mí más sustantivo de todos. Yo digo, ¿de qué se van a disfrazar la semana que viene o dentro de dos semanas cuando el ministro Guzmán diga, mira, acá está este el acuerdo con el Fondo Monetario? Yo digo, es interesante si conseguís el video. Lo vamos a buscar el detrás el, de es escena. Es impresionante. No vimos, Pero para, para, Hernán, lo que pasa sí. es que estos tipos no se dan cuenta que estaban en un lugar serio. Creían que era un brindis y cada bueno, vez que alguien bueno, brinde, los demás decían, ¡eh! Me, me hace acordar a cuando la Argentina perdió de pie el default de Rodríguez Sá, sí, y esa inolvidable, cosa. Eh. Inolvidable. Esto es una teoría que yo tengo respecto de buena parte de lo que pasa en el kirchnerismo, ¿no? Todas las cosas que se hacen, se hacen mirando a Cristina primero. O sea, la gran hermana te mira todo el tiempo. La unidad básica, la facultad de filosofía y letras y los muchachos. ¿Te importa un cuerno lo que le pase al resto de la humanidad? ¿Cómo te mira? ¿Qué siente la gente? ¿Qué implicancias tienen? Por ejemplo, el lamentable episodio de Bielsa en Chile. Tremendo. Que nos crea un problema de aquello. Se hizo sin ninguna duda mirando a la unidad básica o a que Cristina te aplauda. Por lo tanto, el kirchnerismo cada vez se va alejando más de la sociedad. Igual que María Antonia Gallar jurando por la marihuana, en un país donde tenemos los dramas que hemos tenido en términos pero, pero de... Pero además de Eduardo, de... desde el punto de vista de la ética de responsabilidad, claro. los aleja del mismo gobierno del cual forman parte. Insisto, consigamos el video, cuando juran contra el fondo, se para el legislador del frente de todos y los aplauden de pie. Digo, ¿Cómo compatibilizas eso con lo que va a tener que pasar? Vos lo dijiste recién. Mirá, en una semana, en dos semanas, en tres semanas. Va a pasar, muchachos. Mostrémosle a la gente lo que pasa en nuestro Congreso. El Congreso, el honorífico Congreso de la Nación. Eh, así lo decía la diputada. Por los trabajadores de la salud, héroes contra la pandemia. Por la docencia, que tuvo el peso de garantizar la educación que los gobiernos no. Por los jubilados que son las víctimas de todos los ajustes, por la absolución de Aracaki y Ruiz, a 100 años de las huelgas patagónicas contra el pacto con el FMI y por el gobierno de los trabajadores en Argentina y en todo el mundo, sí, juro. Una de las juras, pero hubo más, ¿eh? les comparto una más, solamente para que se vayan a dormir con una sonrisa, si querés llevártelo por el lado del humor, mirá. Por la patria justa, libre y soberana que soñaron nuestros compañeros detenidos y desaparecidos. Por mi pueblo entrerriano y por un Estado que cuide y acompañe y no que castigue y criminalice a los usuarios no más presos por plantar sí, juro. Eh, la conozco muy bien. A ver, Eduardo. Fue presidente de la Comisión de Salud cuando yo era diputado y tuve con ella una discusión enorme porque ella estaba con la bandera de la soberanía sanitaria. Entonces yo le contaba que muchos de nosotros, yo soy asmático, vivimos gracias a los, a los remedios ingleses que son buenísimos para este tema y ella decía encontraremos una solución, pero tenemos que ponerle un freno a la intromisión de la medicina internacional en la vida de los argentinos. Por lo tanto no me, cabe, no me, no me extraña que venga con semejante frivolidad eh, en un país que necesita ocuparse de la salud. ¿no? ¿Es habitual este tipo de, de cambio? ¿Vos crees que es una tendencia que se va radicalizando? A mí me parece que... A ver, lo que sucede en el Frente Izquierda tiene su propia dinámica y su propia lógica. A mí sí me preocupa que el kirchnerismo actúa mirando a esa clientela. Por lo tanto, comparte muchos valores. Porque el Frente Izquierda puede ser una fuerza que creció ahora, pero es una fuerza pequeña. Pero el kirchnerismo, como muchas veces dice Mauricio, tiene secuestrado al peronismo. Esa es la gran... Ver, ¿Cuál es la gran anomalía de la Argentina en términos, si lo mirás en términos de política general? ¿Existen partidos antisistema en el mundo? Sí, claro, Podemos en España es un partido antisistema. Hay, en cada lugar del mundo se desarrollan partidos antisistema. Lo que pasa es que los tenés en el 12, 15% de los votos. La anomalía de la situación argentina, que a veces también condiciona el nivel de confianza que el mundo tiene en nosotros, es que acá tenés un, un kirchnerismo duro del 20, 22% de los votos, pero además construye y tiene hegemonizada a una fuerza como es el peronismo. Y mientras nosotros... ¿No el quise... puede pasar lo mismo con evolución y el radicalismo? Bueno, a mí me parece que yo realmente <coughs> tengo una... Tengo que ser muy cuidadoso, ¿sabes? Porque nosotros, ¿Por con nuestros aliados, tenemos que ser muy respetuosos de su propio proceso interno. Obviamente tenemos una visión crítica, pero tenemos que ser muy respetuosos para que se resuelva en el seno del radicalismo algo que a todas luces no, nos ha... no le hace bien 
a un Juntos por el Cambio que tiene que, estar, que tiene que estar cada vez más unido y no cada vez más fragmentado, digamos. Pero en términos generales, tenemos que ser respetuosos del proceso interno y en la medida, yo como ex radical lo digo, hoy actualmente un firme militante del PRO hace ya dos décadas, decir, traten de solucionar los problemas conversando. Pero hasta ahí uno puede llegar. Porque si no, suena interferencia. Solucionen los problemas conversando, va a ser mejor para todos. Miriam Breckman, ¿eh? esto decía en el Congreso de la Nación y así completamos las juras más insólitas de esta tarde. Por los 30.000 detenidos de...